வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அந்த வீடியோ இட்ஸ் அ ஃப்ரைடே மார்னிங் காலையில் நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து டார்கெட் ஸ்டோர் பக்கத்தில் இருக்க அமெரிக்கன் ஸ்டோர் ஸோ அங்கே போயிட்டு எனக்கு எல்லா கிராசரிஸ் எல்லாமே காலிங்க கிராசரினால் பேசிக்காக கிட்ஸ் ரிலேட்டடான திங்ஸு ஸோ நித்தமியை பொறுத்த வரைக்கும் பால் எனக்கு ரொம்பவே அவசியம் ஃபார்முலா கூட இல்லை ஃபுல்லாக காலியாயிருச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா காலையிலேயே வந்து ஸ்டோருக்கு போயிட்டோம்னா கூட்டமும் ஜாஸ்தியாக இருக்காது ஸோ ஃப்ரைடே மார்னிங்கிறதுனால யாரும் ஒர்க்கிங் பீப்புள்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஸோ ஒர்க் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லோரும் லாகின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு காலையில் கூட்டம் இல்லாத நேரத்தில் போயிட்டு நான் எல்லா திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரலான்னு கிளம்பி போனேன் ஸோ எதிர்பார்த்த மாதிரியே கூட்டம் பெருசாக இல்லை நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் பிஃபோர் வந்து டார்கெட் ஸ்டோர் போயிருந்தப்போ அங்கே ஈவினிங் டைமில் நான் போயிருந்தேன் ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த டைமில் தான் போவோம் ஸோ அந்த டைம் போனோன்னா எல்லா திங்ஸும் இருக்கும் இப்போது இந்த க்ரைசிஸ் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால திங்ஸ் எல்லாமே காலியாயிருது ஸோ அப்போ நான் கேட்டிருந்தப்போ பனானாஸே இல்லை ஸோ வாழைப்பழம் எப்போ வந்து ரீஃபில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வரணும் அப்போ தான் ரீலோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு டென் டென் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்தீங்கன்னாவே காலியாயிரும் அப்படின்னாங்க ஸோ பாலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பொருள் வந்து வாழைப்பழம் குழந்தைங்களுக்கு தேவை அதெல்லாமும் வாங்கிட்டு வர போனேன் லக்கிலி நான் அங்கே போயிருந்தப்போ கிட்டத்தட்ட காலியார நிலமையில் இருந்தது ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு பஞ்சு எல்லாமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேக் எடுத்தேன் சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஒரு மூணு பேக் எடுத்துக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்றரை மாதத்துக்கு வந்து வெளில எங்கேயும் வர வேணான்னு நினச்சேன் ஏன்னா குழந்தைங்கள வச்சுட்டு வெளில வரத்துக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நினச்சா கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது மற்றவங்களோட ஹெல்ப்பை கேட்குறதுக்குமே வந்து கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனாக இருந்தது ஏன்னா வந்து எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இல்லையா இந்த டைமில் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து நானே போயிட்டு வந்துடலான்ட்டு போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ பில்லிங் கவுண்டரில் வந்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது பால் மட்டும் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு கேன் ஆஃப் மில்க் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் எல்லாத்துலேயுமே லிமிட்டேஷன் இருந்தது அன்னைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கூட பனானாஸ் கூட கவுண்ட் பண்ணி தான் வச்சாங்க ஸ்ட்ராபெரிஸ் கூட இத்தனை பாக்ஸ் தான் எடுக்கணும் எல்லாமே வந்து இவ்வளோ தான் எடுக்கணுன்ற மாதிரி ஈவன் ஜூஸ் பாட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த சிப்ஸ் பேக்கெட் கூட ஸோ நான் எடுத்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திரும்ப வச்சுட்டாங்க சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங் இல்லையா அதனால் நான் வந்து கிடச்ச வரைக்கும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் உடனே திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் போல் நான் வந்து கார் ட்ரங்க்லேயே வச்சுட்டேன் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ வந்து என்ன அட்வைசரி என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக முன்னெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து லோட் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து என்ன பண் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்க ஈவன் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கூட வாஷ் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த கிருமி நாசினி அப்படின்னாவே மஞ்சள் இல்லையா மஞ்சள் உப்பு தான் ஃப்ரூட்ஸை வந்து உப்பு போட்டு கழுவி வைக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரில ஸோ ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் மஞ்சள் வச்சு கழுவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தண்ணியில் வந்து ஒரு ஒரு நாலு கப்பு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் போட்டு கரைச்சி எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் அதில் வந்து டம்ப் பண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சேன் நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு பால் கேன் வந்து சோப்பு போட்டு நான் அவுட்டர் அந்த கேனை வந்து கழுவி அதையும் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணியாச்சு ஸோ திங்ஸை வாங்கிட்டு வர்றதை விட அடுத்தது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது வந்து இன்னும் பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்ததுங்க ஒழுங்காக வந்து பண்ணுறோமா உண்மையாகவே க்ளீனாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மைண்டே வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இல்லை ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதே வந்து இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்குது எல்லாரையுமே வந்து எதிரில் வரவங்க பக்கத்தில் போகிறவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நான் அன்னைக்கு டார்கெட் போயிருந்தப்போ கூட க்ளவுஸ் அப்புறம் மாஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஓவர் கோட் அப்புறம் தலையில் எல்லாம் ஹெட் கேப்ஸு எல்லாம் ஷூஸ் எல்லாம் தான் போட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அடிக்கடி வந்து நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரியாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு முறை வீக்ல
அதனால் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக வந்து கடாயிலேயே பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அ கேரட் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு மஷ்ரூம்ஸு அப்புறம் காரமே பெருசாக இல்லை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணுத்தையுமே வந்து நான் மிக்சிலேயே வந்து ஒரு மாதிரி செதைச்ச மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம தாளிப்போம் இல்லையா அந்த பிரியாணிக்கெல்லாம் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எண்ணெயிலையோ இல்லை நெய்லையோ தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் தக்காளி வேணும்னா போடல இல்லை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சும்மா ஒரு லைட்டாக ஒரு புளிப்பு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு கால் தக்காளி இல்லைனா ஒரு அரை தக்காளி தான் போட்டிருப்பேன் அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் காய்கறிகள்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி பொண்ணு மிக்ஸெல்லாம் வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரைஸ் ஊற வச்ச ரைஸை வந்து போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து தம் போட்ட மாதிரி நீங்கள் மூடி வச்சு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக பொல போலான்னு எவ்வளோ உதிர உதிராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புலாவ் வந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் மார்னிங் வந்து நான் கிட்ஸுக்கு வந்து தோசை கொடுத்துருந்தேன் தோசை அந்த பொடி அதுக்கப்புறம் இப்போ மதியானம் வந்து இதுதான் எங்களோட லன்ச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் போயிட்டு வந்த கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து வெதர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நல்லா மழைங்க கண்டினியூஸாக எவ்ரி டே வந்து ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து மழை பெய்யுது இந்த மாதிரி ஸோ அந்த வெதர் வந்து ஹியூமிடிட்டி இல்லாமே இருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சில்லான கிளைமேட்டில் இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோம் ஹீட்டர்ஸ்லாம் இந்த நேரத்தில் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க வீட்டில் கம்யூனிட்டி அப்பார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பட் இந்த முறை வந்து இன்னுமே வந்து ஆனில் இருக்குது ஏன்னா இந்த கிரைசிஸில் வந்து வெதர் வேறு ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து கோப்ப பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால ரூம் ஹீட்டர்ஸ் வந்து நல்ல வேலையாக வந்து இன்னும் ஆஃப் பண்ணலை நார்மலான டைமில் பார்த்திங்கன்னா இது இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வெதர் பட் இந்த இப்போ வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியல மைண்ட் ஃபுல் ஆஃப் டென்ஷனுங்க ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் பொங்கல் சாப்பிடணும் ரொம்ப கிரேவிங்காக இருந்தது அதனால் சாதாரண ஒரு பாசிப்பருப்பு சாம்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல தளத்தலன்னு சூப்பராக ஒரு பொங்கல் பொங்கல் ஆல்ரெடி நான் வந்து வச்சுட்டேன் அதை வந்து இப்போ தாளிக்கணும் ஸோ யூஸ்வலாக போடுற இஞ்சி கவுண்டை விட இந்த முறை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இஞ்சி போட்டிருக்கேன் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராமல் இருக்கும் நீங்கள் நிறைய இந்த யூடியூப் மெடிடேட்டிவ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து த்ரோட் ஹீலிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரோட் ஹீலிங் மியூசிக் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது இல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய ஹாட் வாட்டர் குடிங்க ரொம்ப தொண்டை பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு குடிக்க வேண்டாம் அதுவுமே இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சுச்சுவேஷனை வேர்சன் பண்ணிவிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு உங்களை தொண்டையில் வந்து பொறுக்க முடிகிற அளவுக்கான ஹீட் இருக்கிற மாதிரி ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நல்ல ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை குடிங்க ஸோ தொண்டையில் வந்து அந்த ஜெல்லி ஃபீலிங் இருந்தாலும் அதை வந்து அது கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஐ திங்க் வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெளியில் போகாமல் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எல்லோரும் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ வீட்லேயே இருந்து பொறுமை காக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ வீட்டில் இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வருத்தப்படுறாங்க பட் வீடே இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து ரோட்டில் நடந்து போகிறத வந்து நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது குட்டி குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே வந்து சாப்பிட கூட வழி இல்லாமல் நடந்து போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் வந்து பிளஸ்டுன்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் வந்து மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருங்க ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபார்வர்ட் டம்ப் மெசேஜஸ் என்ன மெசேஜ் கிடச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அதை அப்படியே வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்கள அலர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் டப்புன்னு ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்கள இன்னொருத்தவங்க ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கவங்கள வந்து கபரா பண்ணாதீங்க உங்களை மாதிரியே ஹெல்த்தியான மைண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து பயந்து போயிருக்கலாம் உங்களோட ஒரு மெசேஜ் வந்து அவங்களோட இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனையும் வந்து குலைச்சிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணலைனா கூட வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க இந்த கொரோனா வந்து நமக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஹியூமன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி வித் த நேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இ
ஸோ இங்கேயோட இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இந்த க்ரைசிஸ் வந்து எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்